Jeśli miałabym odpowiedzieć na pytanie, jaki jest mój ulubiony polski przypadek, to zdecydowanie byłby to narzędnik. Narzędnik to najprzyjemniejszy polski przypadek i w uczeniu, i w nauczaniu. Myślę, że zaraz zrozumiecie, dlaczego, jak wszystko wyjaśnimy. Na razie ja jestem Ania, a to jest jak zwykle płynnie po polsku. A żeby wyjaśnić Wam narzędnik, to po prostu się przedstawię. To znaczy powiem coś więcej o sobie. Tak jak już wiecie, jestem Polką. Jestem nauczycielką. Mam wielką nadzieję, że jestem dobrą nauczycielką, ale tego nie mogę powiedzieć. Interesuję się językami obcymi i oczywiście językiem polskim ale interesuje się też filozofią i historią. W wolnym czasie bardzo lubię spędzać czas z rodziną i spotykać się ze znajomymi. Zwykle pracuję zdalnie, ale jeśli jeżdżę do pracy, to jeżdżę do pracy rowerem, a kiedy jest zimno albo kiedy jestem zmęczona, jeżdżę do pracy autobusem. I na koniec coś o gastronomii, bardzo lubię pić kawę z mlekiem, ale nie z cukrem. A teraz, latem, bardzo, bardzo lubię pić mrożoną kawę, taką z kostkami lodu. Ok, to była bardzo krótka prezentacja na mój temat, o mojej osobie. Pewnie większość z tych rzeczy już wiecie, ale nie wiem, czy zauważyliście tam narzędnik. Prześledźmy jeszcze raz ten tekst i zobaczcie, czy są jakieś rzeczowniki, których forma jest inna. To znaczy, te słowa wyglądają inaczej niż mianownik. Mianownik, przypominam, to ta, ta najprostsza, najbardziej podstawowa forma rzeczownika, czyli ta, którą znajdziecie w słowniku. Prześledzimy jeszcze raz ten tekst. I spróbujcie zauważyć te słowa, które wydają się inne, trochę dziwne. Na początku, tak jak widzicie, pojawiają się rzeczowniki rodzaju żeńskiego. Te rzeczowniki wyglądają troszeczkę inaczej niż mianownik, czyli ich forma podstawowa. Powiedziałam, że jestem Polką i że jestem nauczycielką. Pamiętasz, jaka jest forma podstawowa? Oczywiście Polka i nauczycielka, czyli zmieniamy to A na ON. Powiedziałam też, że mam nadzieję, że jestem dobrą nauczycielką. Mamy też przymiotnik dobra. Dobra nauczycielka w mianowniku, a w narzędniku dobrą nauczycielką. Czyli sprawa bardzo prosta, bo przymiotnik i rzeczownik odmieniamy tak samo, zamieniamy a na on. Podobnie stało się w innych rzeczownikach historią, filozofią, rodziną. Ale był też rodzaj męski i rodzaj nijaki. Na przykład językiem polskim. Tak jak pewnie pamiętasz, mianownik to język, język obcy. Tutaj mamy językiem obcym. Poza tym w rodzaju męskim pojawiły się inne rzeczowniki, takie jak rowerem, rower i rowerem, autobusem, autobus i autobusem i ostatni cukrem. Trochę co innego, bo cukier i cukrem. Dodajemy wszędzie, według tej głównej, najważniejszej zasady, dodajemy końcówkę em w rzeczownikach i ym, ym czyli ym w przymiotnikach. Jeśli mamy na końcu słowa K albo G, czyli te literki, które kochają być tam, gdzie jest I, dodajemy po nich IEM albo 
i M, tak jak językiem polskim. A jeśli rzeczowniki kończą się na końcówkę R i ER, to wtedy zamieniamy je trochę na tak jak cukier i cukrem. Tak samo będzie w przypadku słowa minister, ministrem. Podobnie będzie w przypadku końcówki IEC, Niemiec i Niemcem. Jeśli w rzeczowniku rodzaju męskiego słowo kończy się na A, to odmieniamy je według tej reguły żeńskiej. Czyli powiem, idę do kina z tatą, a nie tatem, tatą, kolegą. To jest rodzaj męski. Tata i kolega to rodzaj męski, to są mężczyźni, ale kończą się na A. W rodzaju nijakim pojawił się jeden rzeczownik i było to mleko które w narzędniku wyglądało tak samo jak rodzaj męski, mlekiem. I to jest naj, chyba najprzyjemniejsza rzecz w tym narzędniku, albo jedna z najprzyjemniejszych, że rodzaj nijaki i rodzaj męski w liczbie pojedynczej wyglądają dokładnie tak samo. Ale to nie koniec. Pojawiła się też liczba mnoga, kostkami lodu i językami obcymi. Tak jak możecie zauważyć, mamy końcówkę ami. Języki i kostki to liczba mnoga w mianowniku. Tutaj mamy językami i kostkami. Wszędzie dodajemy ami, co jest kolejną najprzyjemniejszą rzeczą w narzędniku, to fakt, że w liczbie mnogiej Wszędzie dodajemy ami, niezależnie od rodzaju. W każdym rodzaju mamy ami, kostkami, językami. A w przypadku przymiotnika dodajemy końcówkę taką jak znajomymi albo obcymi, czyli y, m, i, ymi. I znowu, jeśli jest tam K albo G na końcu, to to Y zamieni nam się na I i będzie końcówka IMI, wysokimi. Ważna sprawa jest taka, że w liczbie mnogiej dodajemy te końcówki do liczby pojedynczej. To znaczy na przykład bierzemy kostka lodu i dodajemy to AMI, czyli kostkami lodu, język językami. Mamy też jeden wyjątek w liczbie mnogiej, jest to słowo dzieci, które zamienia nam się na dziećmi. A kiedy użyłam tego narzędnika? Kiedy możemy go użyć? Oczywiście, tak jak w moim przypadku, kiedy mówimy o narodowościach po czasowniku być. Jestem Polką, jestem Francuzem, jestem Hiszpanką, Jestem Brazylijką i tak dalej. Tak samo jest z zawodami. Jestem nauczycielką. On jest nauczycielem. Ona jest krawcową, a on jest urzędnikiem. Poza tym, kiedy mówimy o zainteresowaniach, interesuje się plus narzędnik, interesuje się filozofią, historią. Bardzo często, kiedy używamy przeimka z, kiedy coś z kimś robimy, na przykład spędzam czas z rodziną, idę do kina z koleżanką, z kolegą, ze znajomymi. Ale też kiedy coś do czegoś dodajemy, kawa jest z cukrem albo z mlekiem, herbata jest z cytryną, a ciasto jest z rodzynkami. I najważniejsza chyba sprawa, bo z tego wynika nazwa narzędnika, to wtedy, kiedy mamy wszelkie instrumenty. Instrumental case, po angielsku to narzędnik. Instrumenty, ale nie w znaczeniu muzycznym oczywiście. Chodzi po prostu o wszystkie rzeczy, które pozwalają nam na robienie czegoś. Jeżdżę do pracy rowerem, jeżdżę do pracy autobusem, kroję chleb nożem, płacę za zakupy kartą. A czy Ty płacisz gotówką? I oczywiście wszędzie tam, gdzie mamy czasownik być. Mówiłam o zawodach i o narodowościach, ale wszędzie, gdzie mam czasownik być, 
a nie mam słowa to przed tym czasownikiem być, mam tam narzędnik. Powiem na przykład, że jestem sympatyczną dziewczyną. Na przykład. Ale powiem już, to jest sympatyczna dziewczyna. Jeśli mamy to jest, to mianownik nie zmieniamy, a jeśli mamy samo jest, sam czasownik być odmieniony, to wtedy zmieniamy i mamy narzędnik. Bardzo proste, prawda? Opisz mi teraz siebie w ten sam sposób, w jaki ja siebie opisałam w komentarzach, żeby trochę poćwiczyć narzędnik, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Bardzo dziękuję. Pa, pa!